வணக்கம் நமது பல்லடம் வனம் இந்தியா பவுண்டேஷனில் பதினைந்து பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு செவ்வாய்க்கிழமை என்று நானூத்தி அறுபத்தி எட்டாவது வாராந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் வனம் அடிகளார் அரங்கில் நடைபெற்றது இக்கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் வனம் இயக்குநர்கள் நிர்வாகிகள் அறம் காவலர்கள் மரம் காவலர்கள் தன்னார்வலர்கள் சிறப்பு விருந்தினர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு இவ்விழாவினை சிறப்பித்தனர் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் பதினைந்து பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு செவ்வாய்க்கிழமை அன்று நமது வனாலயத்தில் நானூத்தி அறுபத்தி எட்டாவது வனம் வாராந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது இக்கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட சிறப்பு விருந்தினர்கள் சத்யானந்தா யோகா திரு சிவரிசி அவர்கள் ரொட்டின் மேஜர் டோனர் திரு செல்வ ராகவேந்திரன் அவர்கள் தமிழ்நாடு டிரைவர்ஸ் ஹெல்ப்லைன் அசோசியேஷன் மாநில தலைவர் திரு எஸ் லாரன்ஸ் அவர்கள் மாநில செயலாளர் திரு ஏ அருணாச்சலம் அவர்கள் கோவை மாவட்ட நிர்வாகி திரு எஸ் சந்திரசேகர் அவர்கள் நாமக்கல் மாவட்ட நிர்வாகி திரு சுதாகர் அவர்கள் மற்றும் திரு எம் தன்ராஜ் அவர்கள் காமராஜர் அவர்கள் கலாம் கல்வி அறக்கட்டளை தலைவர் திரு ரே செல்வராஜ் அவர்கள் செயலாளர் திரு ப குமார் அவர்கள் நிர்வாகி திரு பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் மற்றும் திரு சி கே டி சின்னசாமி அவர்கள் சிவன் சந்தை திரு கிருஷ்ணபாரதி அவர்கள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு மூவர் முற்றத்தில் அமைந்துள்ள திருவள்ளுவர் மகாத்மா காந்தியடிகள் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஆகியோரின் திருவுருவ சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தனர் ரொட்டின் மேஜர் டோனர் திரு செல்வ ராகவேந்திரன் அவர்கள் தேசிய கொடியேற்றி மரியாதை செய்தார் பின்னர் மூலிகை வனத்தில் அமுக்கிரா கிழங்கு மூலிகை செடி நடவு செய்து கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் வனம் செயலாளர் திரு கைவே சுந்தர்ராஜ் அவர்கள் உலக நலம் வேண்டி தவம் இயற்றினார் வனம் பொருளாளர் திரு ஆர் விஸ்வநாதன் அவர்கள் வரவேற்புரை வழங்கினார் அனைவருக்கும் எனது பசுமை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நமது நிர்வாகிகள் அறங்காவலர்கள் நமது ஊழியர்கள் அனைவரையும் வரவேற்று இந்த நாள் ஒரு நல்ல நாளாக அமைய வேண்டி எனது வரவேற்புரையை நிறைவே செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மேலும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் வனம் நிர்வாகிகள் இயக்குநர்கள் அறங்காவலர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் பசுமை சார்ந்த கருத்துக்களையும் அனுபவங்களையும் பகிர்ந்து கொண்டனர் பார்க்கும் இடம் எங்கிலும் நீக்க மர நிறைகின்ற பரிபூர்ண ஆனந்தமாக இருக்கிற இறைவனை இந்த இயற்கையிலே எல்லோரும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இப்படி ஒரு அமைப்பு உருவாகி இருக்கிறது திருமூல் நாயனாருடைய வாக்கிலே தெளிவு குருவின் திரு வார்த்தை கேட்டல் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி ஒரு குருநாதருடைய வார்த்தையில இருந்து தான் இது உருவாகி இருக்கிறது ஒரு சொல் குரு சொல் அதை சிறமேற் கொண்டு இவ்வளவு பேர் இதை இப்படி ஒரு அற்புதமான வேள்வியாக நீங்கள் செய்கிறீர்கள் இறைவனுடைய முழுமையான ஒரு ஒத்துழைப்பு உங்கள் அனைவருக்கும் இருக்கிறது அவருடைய பிரதிநிதியாகவே நீங்கள் இந்த உலகத்தில் நன்மை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை நான் நன்றாக உணர்கிறேன் இப்போ இன்னைக்கு கார்த்தால இங்க வந்தோடனே எனக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமா இருந்தது மனநிலையே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது எல்லாமே ஒரு கரெக்டான முறையில் நடந்தது இறை வணக்கத்தில் ஆரம்பிச்சு அப்புறம் தலைவர்களுக்கு அந்த மலர் மாலை சாற்றி அந்த இன்னைக்கு அப்துல் கலாம் ஐயாவோட பிறந்தநாள் வேற அவரோட ஒரு முக்கியமான குறிக்கோள் என்னன்னா அந்த உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நகைச்சுவை நடிகர் விவேக வச்சு அவர் வந்து ஒரு கோடி மரங்கள் நடணும் அப்படின்னு ரொம்ப விருப்பப்பட்டார் அஃப்கோர்ஸ் அன்றைக்கி இப்போது அவர் இல்லை நம்ம கூட ரெண்டு பேருமே இல்லை விவேக்கும் இல்லை ஐயாவும் இல்லை பட் அவங்க பணி வந்து ஒன்றும் தொடருது அந்த அவரோட அந்த விருப்பம் வந்து இன்றைக்கி உங்களை மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் வனம் ஃபவுண்டேஷன் இவங்கெல்லாம் தான் வந்து அதை அவரோட கனவை வந்து நினைவாயிட்டுருக்கீங்க நாங்கள் வந்து தமிழ்நாடு மட்டுமில்லை இந்தியா ஃபுல்லாகவே ஒரு டிரைவர் ஹெல்ப் லைன் அப்படின்னு சொல்லி நடத்திட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த டிரைவர் ஹெல்ப் லைனில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஓட்டுநருக்கு இந்தியாவுக்குள்ள எந்த இடத்துல எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அவருக்கு ஒரு ஒரு திருடர்கள் வந்து அடித்தாலோ இல்லைன்னா வேறு அந்த உள்ளூர்க்காரங்க யாராவது மோதி அந்த டிரைவருக்கு ஒரு ஒத்துமை இல்லாமல் அவரை தாக்கினாலோ அந்த இடத்துல எந்த மாநிலமாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குழு அப்படின்னு ஒரு நூற்றி அறுபத்தி நாலு குழு வச்சுருக்குறோம் வாட்ஸ்அப் குழு 
இந்த ஒவ்வொரு குழு ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் இருக்குது ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த குழுவில் நாங்கள் ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டோம்னா அந்த மாநிலத்தில் இருக்கவங்க அந்த ஓட்டுநருக்கு உதவி செய்ய ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு பத்து வருஷமாக தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டீங்க வெல் ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க இங்கே வீடியோலாம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி கூட இந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி தான் ஏன்னா நீங்கள் உறுதிமொழி எடுத்துக்கிட்டதெல்லாம் பார்க்கும்போது அது உங்களுக்கான உறுதிமொழியாக நாங்கள் பார்க்கல ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு உறுதிமொழியாக தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த வன ஃபவுண்டேஷனில் நீ என்னை இழைச்ச இணைக்கணும்னு சொல்லி விரும்பி வந்திருக்கிறேன் மேல் மேலும் செயல்படுவேன் என்று உறுதி கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இந்த அருமையான ஒரு நன்னாளில் மேதகு அப்துல் கலாம் அவர்களது பிறந்த நாளில் வனம் இந்தியா பவுண்டேஷனில் நம்மளுடைய பாதங்கள் பணிவது நான் மிகவும் சிறப்பாக கருதுகிறேன் இந்த நன்னாளில் உங்களையெல்லாம் புதுமையாக சந்திக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு பெருமையாக இருக்கிறது காமராஜர் கலாம் கல்வி அறக்கட்டளை என்ற ஒரு அறக்கட்டளையை நிறுவி பல ஆண்டுகளாக சேவை செய்து கொண்டு வருகின்றோம் அதன் ஒரு தொடர்ச்சியாக நாட்டுப்புற கலைகளை மேம்படுத்துவதற்காக கும்மி ஆட்ட பயிற்சியை வந்து நாங்கள் ஊக்குவித்து பல இடத்துல வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போது அதை வந்து உலக அரங்குக்கு எடுத்து செல்கிற வகையில் உலக சாதனை நிகழ்ச்சியாக நாங்கள் அதை இப்போ வருகின்ற சனிக்கிழமை உலக சாதனை நிகழ்ச்சியாக பண்ணுறோம் ஒரு ஐநூறு பேர் கொண்ட இல கலைஞர்களை கொண்டு நாங்கள் அதை சா சாதனை செஞ்சுருக்கிறோம் அதெல்லாம் நீங்கள் வரும்படி இந்த நிகழ்வில் உங்களை உங்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துக் கொள்கின்றேன் இப்போ இன்றைக்கி எதுக்கு நாங்கள் வந்திருந்தோம் அப்படின்னா சிவநீர்க்கை சந்தைன்னு சொல்லிட்டுங்க செட்டிப்பாளையம் ரோட்டில் இயங்கிட்டு இருக்குது அங்கே வந்து மரம் வைக்கணும்னு முதலே முடிவு பண்ணியிருந்தேங்க வனம் அரங்கள் அவர் அனைவருக்கும் இந்த டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து அந்த மரங்களெல்லாம் வச்சு கொடுத்து சிறப்பிக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருந்து நீங்கள் ஒரு பனிக்கட்டியை ஒரு ஐஸ் கட்டியை எடுத்தீங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு வெள்ளை கலர் பனி சூழ்ந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஐஸ் கட்டி அதுவே நீங்கள் கடைகளில் போய் ஒரு ஐஸ் கியூப் வாங்கினீங்கன்னா அப்படின்னா அந்த ஐஸ் கியூப்பை பார்த்துருக்கீங்களா அது எப்படி இருக்கும் நல்லா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஒயிட்டாக இருக்கும் இந்த வித்தியாசத்தை பார்த்துருக்கீங்களா யாராவது இனிமேல் அதை கொஞ்சம் நீங்கள் பாருங்கள் வீட்டில் நாம் உருவாக்குற ஐஸ் கட்டி எப்படி இருக்கிறது கடைகளில் போய் அல்லது ஹோட்டலில் நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஐஸ் கியூப் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வீடுகளில் உருவாக்க விடுது ஒரு மேகம் சூழ்ந்த மாதிரி ஒரு 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 இந்த பனி சூழ்ந்த மாதிரி இருக்கும் கடையில் வாங்கிறது ரொம்ப நல்ல ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு கோணத்தில் நாம் சிந்திக்கின்ற சிந்தனைகளும் நம்மளுடைய எண்ணங்களும் டைரக்ஷனல் கமிட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது டைரக்ஷனல் ஃப்ரீசிங் அப்படின்னு சொல்கிறது பொதுவாக நீங்கள் வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் இந்த மாலிக்யூல்ஸ் ஆகட்டும் இந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆகட்டும் ஏகமாக சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களிலும் அந்த சில்னஸ் போகும் பொழுது ஒரு ஃபார்ம் ஆகும்போது அந்த கலர் வந்து அப்படி பனி சூழ்ந்த மாதிரி இருக்கிறது கடைகளில் உருவாக்கக்கூடிய அந்த பை ஐஸ் கட்டியானது ஒரு பா வடிவத்தில் ஒரு ஒரு ஃப்ரீசர் மாதிரி வச்சு ஒரு டைரக்ஷனில் அது பனிக்கட்டி ஆவதனுடைய நோக்கம் அது பனிக்கட்டி ஆகணும்னு ஒரு டைரக்ஷனில் செலுத்தும் பொழுது இந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸோ அந்த மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல போய் தங்கி அது டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறது அது போலத்தான் மனிதனாகிய நாமும் நாம் எந்த செயலை சார்ந்து அல்லது எந்த செயலை நாம் செய்வதற்குண்டான சிந்தனையை ஒரு டைரக்ஷனில் டைரக்ஷனல் ஃப்ரீசிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு நோக்கத்தை நோக்கி நம்ம செலுத்துகிறோமோ அந்த இடத்துல நம்மளுடைய சிந்தனையிலும் சுவாசங்களும் ரொம்ப தூய்மையாகவும் ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருக்குது அந்த மாதிரி நாம் ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெளிவான சிந்தனையில் இருப்பதற்கு பிறப்பின் நோக்கமாகிய கொடுக்கும் தன்மையில் சிந்திப்பது ரொம்ப அவசியமாக இருக்கிறது அதனால தான் பாருங்கள் வீடுகள்லாம் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இல்லைன்னு சொல்லாத வாங்கணும்னு சொல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரியவங்க மளிகை ஜாமான இல்லைன்னு சொல்லாத வாங்கணும்னு சொல் அரிசி இல்லைன்னு சொல்லாத வாங்கணும்னு சொல் ஏனால் நாம் சொல்லுகின்ற வார்த்தை நம்மளுடைய எண்ணம் நம்மளுடைய செயல் எப்பொழுது ஒரு கோணத்தில் ஒரு சிந்தனையில் சிந்திக்கின்றத ஒரு டைரக்ஷனில் போகுதோ ஒரு கோணத்தில் பயணிக்குதோ அது தெளிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையோட இன்னைக்கு மரம் வைத்தால் மழை வருமா பிரார்த்தனை செய்தால் மழை வருமா இப்படி ஒரு ரெண்டு சந்தேகம் நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்கு 
இந்த அமைப்பினுடைய தலைவரே எனக்கு ஆரம்பத்தில் போய் நீங்கள் தலைவராக இருக்கணும்னு கேட்டதுக்கு அவர் கேட்ட கேள்வி இதுதான் ஏப்பா மரம் வச்சா மழை வருமா பிரார்த்தனை பண்ணால் மழை வருமா அப்படின்னு என்னை எல்லோரும் கேட்குறாங்கன்னு அவர் என்னை கேட்டார் இப்போ அதுக்கு நான் பதில் சொல்ல வேண்டிய நேரம் இது அண்டத்தில் உள்ளது தான் இந்த பிண்டத்திலும் உள்ளது அண்டம் என்பது யூனிவர்சல் பிண்டம் என்பது நம்ம பாடி இந்த பிரபஞ்சம் இந்த உலகம் இந்த பஞ்ச பூதங்களால் ஆனது ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் நீர் நிலம் காற்று ஆகாயம் மண் நெருப்பு இந்த அஞ்சும் தான் இந்த உடம்புக்குள்ளே இருக்குது இதுதான் பூமியிலையும் இருக்குது அப்போது இந்த இயற்கை வந்து ஒரு மூணு சிஸ்டம் வச்சுருக்கு ஒன்று சென்ட்ரல் நர்வர் சிஸ்டம் இப்போ நீங்கள் கண் அமைக்கிறீங்க கையை தூக்குறீங்க இது எல்லாம் நரம்புகளுடைய செயல்பாடு சென்ட்ரல் நர்வர் சிஸ்டம் என்று சொல்வார் இன்னொன்று அட்டாமிக் நர்வர் சிஸ்டம் தான் இயங்கி நரம்புகள் நரம்பு மண்டலம் அது உங்களெல்லாம் உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்காது உள்ள ஜீரணம் பண்ணுறது நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டாலும் அதைய ஏழு தாதுக்களாக மாற்றுறது உள்ள வந்து ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு நாளமில்லா சுரப்பிகள் இருக்கு என்டோகிரீன் கிளான்ஸ்னு அதையெல்லாம் ஆக்டிவேட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து அட்டோமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம்னு பேர் அடுத்தது யூனிவர்சல் மேக்னட்டிக் வேவ் சிஸ்டம் பிரபஞ்ச காந்த அலை இயக்கம் இந்த பிரபஞ்ச காந்த அலை இயக்கம்தான் இப்போ நம்ம சந்திரனில் போய் மண் எடுக்குதே இங்கேருந்து அதாவது இடையில் ஒயர் கனெக்ஷன் இருக்கா இப்போது நான் பேசுகிறேன் அது பெருக்கி கொடுக்குது இந்த ஒளி பெருக்கி இடையில் ஏதாவது இருக்கா இல்லை டிவி சேனல் சென்னையிலிருந்து ஒளிபரப்புறாங்க உலகம் முழுவதும் போகுது அந்த செய்தி அந்த படக்காட்சி அந்த சவுண்டு இப்படி எல்லாம் போகுது இடையில் ஏதாவது ஒயர் கனெக்ஷன் இருக்கா இல்லை தி ரிமோட் அதே டெக்னாலஜி பயன்படுத்தித்தான் இங்கே நாம் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் நாம் எல்லோரும் ஒரு முகமாக ஒரே சிந்தனையோடு நாம் இந்த மழை வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்தால் அந்த யூனிவர்சல் மேக்கனட்டிக் வேவ் தியரி இது ஒரு இயந்திரமாக வந்து உடம்பு மாறிடும் மாறி தி ஃப்ராக்ஷன் டிமேண்ட் டோட்டாலிட்டி சப்ளை இதுதான் ரியாலிட்டி பின்னம் விரும்பினால் முழுமை அழித்தே தீரும் குழந்தை எழுதால் தாய் பால் ஊட்டியே தீர்வார் இதுதான் இதனுடைய தாத்பரியம் இன்றைய அன்னபாளிப்பு வழங்கிய வனம் அறங்காவலர் திரு ஆண்டவர் ராமசாமி அவர்களை வாழ்த்தி கூட்டம் நிறைவடைந்தது இணை செயலாளர் திரு கே எம் ஈஸ்வரமூர்த்தி அவர்கள் நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்தார் இந்நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை வனம் ஊடகத்துறையினர் செய்திருந்தனர் நிகழ்வுகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள யூடியூபில் ஸ்கை மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்யுங்கள்